শুরু করে দিন নেবার ডিজাইনিং এর কাজ আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমি যে ডেবোটা দেখিয়েছিলাম এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের নেবার এরকম হওয়া দরকার তো সেই জন্য আমরা যে কাজ করব সিএসএস অ্যাড করার কাজ শুরু করে দেব আমি এখানে চলে আসলাম এবং এই জায়গায় যে কাজটা করব নেবার স্টার্টস হিয়ার একটি কমেন্ট দিয়ে দিচ্ছি যাতে করে আমার বুঝতে সুবিধা হয় নেবার রিলেটেড সিএসএস কোডগুলোকে খুঁজে নিতে এবং এখানে দিচ্ছি নেবার অ্যান্ডস হিয়ার তো প্রথমে যে কাজটা আমি এখানে করতে যাচ্ছি আমি এদিকে আর একটু নিয়ে আসি যাতে করে আপনারা চেঞ্জটা অবশ্যই দেখতে পারেন ইমিডিয়েটলি আমি এই জায়গায় নিয়ে আসলাম ফাইন দেন আমি প্রথমে ন্যাবকে সিলেক্ট করব নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে এখানে আমাদের ন্যাব রয়েছে প্যারেন্ট হিসেবে এই ন্যাবকে সিলেক্ট করে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ফন ফ্যামিলি এগুলো সেট করে দেব এবং সেই সাথে আমি যে কাজটা করব ন্যাববারকে স্টিকি করে রাখব যাতে করে নিচের দিকে যদি কোনো কিছু থাকে সেটাকে আমি অবশ্যই টপের দিকে আমি ফিক্স করে রাখতে পারি যেমনটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি যতই স্ক্রল করি না কেন ন্যাববার কিন্তু এই জায়গায় ফিক্স রয়েছে তো এই কাজগুলো আমাকে করতে হবে তো সেই জন্য প্রথমেই আমি শুরু করে দিই ফন ফ্যামিলি দিয়ে ফন ফ্যামিলি যেমনটা বলেছিলাম আমি যেমনটা ইউজ করতে যাচ্ছি ফ্যান্টাসি আপনার যে কোনো ফন ফ্যামিলি ইউজ করতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা মতো এবং ইমিডিয়েটলি দেখতে পাচ্ছেন ফন ফ্যামিলি এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে ওকে রাইট অ্যান্ড দেন যে কাজটা করতে যাচ্ছি আমি সেটা হচ্ছে ফন সাইজ আমি একটু বড় করে দিতে যাচ্ছি এখানে ওয়ান পয়েন্ট টু আর ইএম এর মতো ওকে এবং ইমিডিয়েটলি চেঞ্জ আপনার আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এবার যেমনটা বলেছিলাম যে আমি ন্যাববারকে স্টিকি করতে যাচ্ছি যদি আপনার ন্যাববারকে স্টিকি করতে চান ডেফিনেটলি সেটা কীভাবে করতে হয় আপনারা অলরেডি শিখে নিয়েছেন তো আমি এখানে দেখাচ্ছি সেটা আবার পজিশন আমরা ইউজ করব স্টিকি ওকে অ্যান্ড যখনই আমরা পজিশন ইউজ করি আমাদের যে টপ লেফট বটম যে কোনো কিছু এখানে ব্যবহার করতে হবে সো টপ থেকে জিরো দিয়ে দিচ্ছি অ্যান্ড লেফট থেকে জিরো দ্যাটস অল তো আমাদের নেববার কিক হবে এবার স্টিকি হয়ে যাবে বাট যখনই আমরা হোবার এইখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা যখনই স্ক্রল করছি লক্ষ্য রাখবেন তখন অন্যান্য আইটেমগুলোর উপরে যাতে এরকম বেসে থাকে সেটার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে জ্যাড ইন্ডেক্সটা বলে দিতে হবে যে অন্যান্যদের চেয়ে এর অর্ডারের প্রায়োরিটিটা বেশি তো সেই জন্য আমি ফাইনালি যে কাজটা এখানে করব জ্যাড ইন্ডেক্স ব্যবহার করব সো জ্যাড ইন্ডেক্স বাই ডিফল সবগুলোর জন্য জিরো থাকে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি হান্ড্রেড দ্যাটস অল সো অনেকখানি কাজ করা হয়ে গেল আমাদের ন্যাবের জন্য এবার চলুন আমরা প্রথমে ন্যাব আপার আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমাদের দুইটি অংশ রয়েছিল একটি ছিল ন্যাব আপার এবং অন্যটি হচ্ছে ন্যাব লোয়ার সো প্রথমে ন্যাব আপার দিয়ে কাজ করব ন্যাব আপারের ডিজাইন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এরকম আমাদের হচ্ছে এক্সপেক্টেড আউটপুট তো চলুন ন্যাব আপারকে সিলেক্ট করে কাজ শুরু করে দিয়ে এই জায়গায় চলে আসলাম এবং এইখানে আমি সিলেক্ট করছি ন্যাব আপার দ্যাটস অল অ্যান্ড দেন এখানে আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি মিনিমাম হাইট বলে দিচ্ছি আপার নেবের জন্য হচ্ছে টেন ভার্টিক্যাল হাইট অ্যান্ড দেন একটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সেট করে দিতে যাচ্ছি আপার নেবারের জন্য সো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার উপরের দিকে নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা কি করেছিলাম সিএসএস ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছিলাম প্রাইমারি সেকেন্ডারি প্যাডিং অনেক কিছু ব্যবহার করেছিলাম তো এখানে আমি সেই ভেরিয়েবল ইউজ করব প্রাইমারি কালার ভেরিয়েবলসা ইউজ করব ওকে দ্যাটস অল এবং আউটপুট সাথে সাথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে অ্যান্ড ফাইনালি কিছুটা প্যাডিং দিয়ে দিতে যাচ্ছি নেবারের জন্য সো প্যাডিং এখানে ওয়ান আর ইএম টপ টু বটম দিচ্ছি এবং জিরো লেফট অ্যান্ড রাইট দিচ্ছি দ্যাটস অল অ রাইট সো ফার সো গুড এবং এখানে আউটপুট আপনারা ইমিডিয়েটলি দেখতে পাচ্ছেন ওকে তো এবার যে কাজটা করতে যাচ্ছি আমি মূলত আইটেমগুলোকে এখানে নিয়ে আসতে যাচ্ছি পাশাপাশি যেমনটা এখানে আউটপুটে দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে তারা ফ্লেক্স আমি এখানে ফ্লেক্স অ্যারাউন্ড ব্যবহার করেছি সো ফ্লেক্স স্পেস অ্যারাউন্ড অ্যাকচুয়ালি সো লেট সেই স্পেস অ্যারাউন্ড ব্যবহার করতে যাচ্ছি তো যেহেতু আমি স্পেস অ্যারাউন্ড আসলে অনেক জায়গায় করব ফ্লেক্স লেআউটের জন্য তো সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা কাজ করব আমি রিসেট কোডের এইখানে চলে আসলাম এবং এইখানে একটি ক্লাস তৈরি করে নিচ্ছি ক্লাসের নাম দিয়ে দিচ্ছি দরজা যাক ফ্লেক্স স্পেস অ্যারাউন্ড না এখানে আমি এই ক্লাসটা তৈরি করার পূর্বে আসলে বিষয়টা বোঝাতে চাচ্ছি আমি যে কাজটা করতে পারতাম এই জায়গায় সাপোজ ডিসপ্লে ফ্ল্যাক্স অ্যান্ড দেন তারা পাশাপাশি চলে এসেছে অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন বাট আমি চাচ্ছি তারা জায়গা নিবে সেই জন্য আমি চাইলে এখানে স্পেস অ্যারাউন্ডটা ব্যবহার করতে পারতাম বা এখানে যেটা করতে পারতাম জাস্টিফাই কন্টেন্ট স্পেস অ্যারাউন্ডটা ব্যবহার করতে পারতাম সো হরিজেন্টালি তারা স্পেস অ্যারাউন্ড হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন পারফেক্টলি অ্যান্ড দেন আমি যে কাজটা করতে পারতাম এখানে অ্যালাইন আইটেমস সেন্টার করে দিতে পারতাম ওকে সো এই যে এতটুকু কাজ করলাম আমাকে অনেকবারই করতে হবে এই কাজগুলো সেই জন্য আমি যে কাজটা করব এই কাজগুলোকে একটি ক্লাসের মাধ্যমে আমি স্টোর করে রাখবো যাতে করে পরবর্তীতে এই ক্লাসটাকে আমি মাল্টিপল টাইম ই
তো সেই জন্য এখানে চলে আসলাম দেখতে পাচ্ছেন প্রতিটি লিস্টের জন্য আমরা একটি ক্লাস তৈরি করেছিলাম ন্যাব লিস্ট এবার সেই ন্যাব লিস্টে আমি জাস্ট ট্রানজিশন অ্যাড করব কারণ যখন হোবার হবে তখন নিশ্চয়ই খেয়াল রেখেছেন যে একটি এখানে আপনারা একটি এফেক্ট দেখতে পাচ্ছেন এই যে টেক্সট ডেকোরেশন ওভার লাইন ইউজ করেছি উপরের দিকে একটি দাগ দেখতে পাচ্ছেন তো যখন এই লিস্টের কোনো আইটেমের উপর আমি হোবার করছি সাথে সাথে এই এফেক্টটা দেখতে পাচ্ছেন তো এক্স্যাক্টলি এমনটা করতে যাচ্ছি সেই জন্য আমার যে কাজটা করতে হবে আবার ওই সিএসএসে চলে আসতে হবে এবং এইখান থেকে ন্যাব লিস্টটাকে সিলেক্ট করব সো ন্যাব লিস্ট অ্যান্ড দেন আমি এখানে ন্যাব লিস্টের জন্য ট্রানজিশন ব্যবহার করতে যাচ্ছি যখনই আমরা হোবার করব যাতে করে এফেক্টটা স্মুথ হয় সেই জন্য আমি মূলত এখানে ট্রানজিশনটা ব্যবহার করতে যাচ্ছি সো ট্রানজিশন থেকে আমি অলরেডি ট্রানজিশনের জন্য উপরে একটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছিলাম নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ট্রানজিশন অল জিরো পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড আমার জাস্ট ভেরিয়েবলটাকে কল দিয়ে দিলেই হবে এই ভ্যালুগুলোকে অলরেডি আমরা অ্যাসাইন করে রেখেছিলাম তাই না তো চলুন এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি ট্রানজিশন দ্যাটস অল এবার যখন হোবার হবে তখন কি করব সেটা বলে দিচ্ছি সো ট্রানজিশন এইখানে আমি দিচ্ছি হোবার দ্যাটস অল অ্যান্ড ফাইনালি হোবার হলে টেক্সট ডেকোরেশন কি হবে ওভার লাইন হবে এবং কালার হবে ব্ল্যাক সো এই দুইটা কাজ করতে যাচ্ছিলাম সো টেক্সট ডেকোরেশন ওভার লাইন অ্যান্ড দেন লেটস এ কালার ব্ল্যাক রাইট সো দ্যাটস অল এবার চলুন দেখে নেই এটা কাজ করছে কিনা এবং দেখতে পাচ্ছি পারফেক্টলি কাজ করছে ওকে সো এবার চলুন আমাদের লিঙ্কগুলোকে নিয়ে কাজ করি লিঙ্কগুলোর কালার চেঞ্জ করার শুরু করে দিই সো সেই জন্য আমি নিচের দিকে চলে আসলাম এখানে আমি ন্যাব লিঙ্কে সিলেক্ট করব ন্যাব লিঙ্ক অ্যান্ড দেন কালার হিসেবে দিয়ে দিচ্ছি হোয়াইট সো এখানে হোয়াইট কালার ব্যবহার করছি এবং এখানেও আমি হোবার করলে যাতে করে কালার ব্ল্যাক হয় সেটাও করে দিতে পারি চাইলে তো চলুন সেই কাজটাও করে নিই এখানে ট্রানজিশন আগের মতোই আমি ভেরিয়েবল ইউজ করব ট্রানজিশনের জন্য এবং এইখান থেকে আমি নিচ্ছি ট্রানজিশনকে দ্যাটস অল অ্যান্ড ফাইনালি এটাকেও হোবার করার জন্য আমি চাইলে এখানে ইফেক্ট অ্যাড করতে পারি সো ন্যাব লিঙ্ক যখন হোবার করা হবে তখন কি হবে জাস্ট কালারটাকে ব্ল্যাক করে দিতে যাচ্ছি ফর এন এক্সাম্পল আর কিছু চাচ্ছি না এখানে ওকে সো ইচ্ছা মতো আপনারা আপনাদের ডিজাইন করতে পারেন আমি জাস্ট এখানে আমার মতো করে ডিজাইনগুলো করে নিচ্ছি পারফেক্ট রাইট এবার ফাইনালি যে কাজটা করতে যাচ্ছি এখানে প্রোফাইল যে আইকনটা রয়েছে অনেক বিশাল হয়ে গেছে তাই না সেটাকে ছোট করতে যাচ্ছি এবং সেটাকে একটু ডিজাইন করে নিতে যাচ্ছি সো চলুন সেই কাজটা করে নেই এখানে নিচের দিকে চলে আসলাম আমি প্রোফাইল আইকন নামে যে ক্লাসটা তৈরি করেছিলাম এই প্রোফাইল আইকনের জন্য সেটাকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি এবং এইখানে আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি এর উইথ সেট করে দিতে যাচ্ছি সাপোজ থ্রি আর ইএম এর মতো যাতে করে ছোট হয়ে যায় অ্যান্ড দেন হাইটও আমি সেট করে দিচ্ছি থ্রি আর ইএম এর মতো অ্যান্ড যাতে সার্কেলের মতো দেখায় সেই জন্য আমি চাইলে বর্ডার রেডিয়াস ব্যবহার করতে পারি ফিফটি পার্সেন্টের মতো ওকে ফেয়ার এনাফ তো অনেক কিছু করলাম দেখতে পাচ্ছি এখানে ইম্প্যাক্ট কিন্তু অলরেডি চলে এসেছে অ্যান্ড দেন চারিদিকে আমি একটা হোয়াইট বর্ডার দিতে চাচ্ছি সো বর্ডার হোয়াইট অ্যান্ড দেন ওয়ান ফিক্সল সলিড গুড অ্যান্ড ফাইনালি একটা বিষয় নিশ্চয়ই আপনার খেয়াল রেখেছিলেন যখনই আমি হোভার করছি তখনই মূলত এটা অরিজিনাল যে কালার সেটা দেখাচ্ছে সো আমি এখানে ফিল্টার ব্যবহার করতে যাচ্ছি তো ফিল্টার কীভাবে ব্যবহার করতে অলরেডি আমি আপনাদের দেখিয়েছি জাস্ট ফিল্টার প্রপার্টি লিখে দেন এখানে অনেকগুলো অপশন এসেছে আমরা যেটা ব্যবহার করব স্যাচুরেট ব্যবহার করব তো বাই ডিফল আমি স্যাচুরেটটা জিরো রেখে দিচ্ছি যাতে করে সাদা কালো দেখায় সো এবার যদি আমি এখানে চলে আসি দেখতে পাচ্ছেন সাদা কালো দেখাচ্ছে বাট যখনই হোবার করব তখন যাতে করে এটা আবার অরিজিনাল কালারে চলে আসে সেটা আমাদের করতে হবে সো এখানে সবার আগে ট্রানজিশনটা অ্যাড করে নিচ্ছি কারণ যেহেতু বলেছি এখানে হোবার করব সো যাতে করে হোবারের সময় ইম্প্যাক্টটা যে এফেক্টটা সেটা আসলে স্মুথ হয় তো প্রোফাইল আইকনকে হোবার করব সেই জন্য প্রোফাইল আইকনকে সিলেক্ট করে কপি পেস্ট করে নিলাম নিচের দিকে এবং এখানে হোবার দিয়ে দিলাম ও রাইট তো এখানে মূলত যে কাজটা চাচ্ছি জাস্ট ফিল্টারের স্যাচুরেটটা ওয়ান হবে অর্থাৎ অরিজিনাল যে ইমেজের কালার সেটাতে চলে আসবে দ্যাটস অল তো চলুন চেক করে নেই এবং দেখতে পাচ্ছি পারফেক্টলি কাজ করছে তো আমরা কিন্তু আমাদের ডেমো প্রজেক্টের মতো অনেকটা আপারের ডিজাইন করে ফেলেছি নেব আপার এবার আমাদের নেব লোয়ারের কাজ করতে হবে তো চলুন সেই কাজটা করি ভেরি কুইকলি আমরা করব। প্রথমেই যে কাজটা করতে যাচ্ছি আমি ন্যাব লোয়ারের জন্য মূলত আমার যে এখানে ন্যাব লোয়ার ক্লাস রয়েছে লক্ষ্য রাখবেন ন্যাব লোয়ার নিচের দিকে যাচ্ছি এই জায়গায় অলরেডি আমরা যে ক্লাসটা তৈরি করেছিলাম ফ্লেক্স স্পেস অ্যারাউন্ড নামে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে আমরা রিসেট কোডের মধ্যে রেখেছিলাম এই যে ফ্লেক্স স্পেস অ্যারাউন্ড সেটা ব্যবহার করব ওকে তো তার আগে আমার মনে হয় ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা দেয়া বেটার হবে এতে করে আমরা বুঝতে পারবো আসলে ন্যাব লোয়ারটা কোথায় রয়েছে তো চলুন এইখানে চলে আসলাম ন
एंड दें ऑलरेडी देखते बच्चे निकालने चोले शक्ति से बट आमी जेमोंट बोले चिलाम तादर स्पेस अराउंड करते सच्ची जेमोंट आमी आपार नेबिट जन्नो कोरे चिलाम तो शेटर जन्नो अबार एक ने नेबलो आरे चोले आश्लाम एवं फ्लेक्स स्पेस अराउंड जे क्लास था तुरी कोरे ची शेटा बेअफर कुर्ची एवं देखते पाचन এবার চলুন এগুলো যাতে করে একটু বোল্ড দেখায় সেজন্য যে কাজটা করতে পারি আমি ফন্ট ওয়েট বোল্ডার বোল্ডারটা ইউজ করে নিতে পারি এন্ড ফাইনালি অবশ্যই আমাদের এখানে ব্র্যান্ডিং এর জন্য অর্থাৎ এই যে আনিস এক্সপ্রেস যে টেক্সটটা রয়েছে তার জন্য আমি একটি ক্লাস তৈরি করেছিলাম ন্যাপ ব্র্যান্ড যাতে করে এখানে জাস্ট ফন্ট সাইজটা একটু বড় করতে পারি সেই কাজটা করে নিতে পারি চাইলে চলুন সেই ক্লাস সেই কাজটি করে নিয়ে এখানে ন্যাপ ব্র্যান্ড কে সিলেক্ট করে নিয়েছি এবং ফন্ট সাইজ सपोज এখানে 2 rem এর মতো দিয়ে দিচ্ছি ওকে सो सो फार सो गुड जेमन चेलम अनेक तेमटाई चले देखते हैं जो प्रोजेक्ट डेमो प्रोजेक्ट छो तरह मत ही अनेक चले आशा करी एतटुकु क्ज निश्चय बुझते पे तो ये एक विषय हे जखनी यगलते क्लिक करब सपोज होमे क्लिक कर लम होमे रही है रेजिस्टार क्लिक कर ले रेजिस्टार डट एस टी एम एल नहीं जाए एंड दें लग इने क्लिक कर ले लग इन डट एस टी एम एल नहीं जाए आसले से पेजगुलो कि रेडी करी सो जख ही रेडी हो जाए से पेजगुलफेक्टलि लिंक क्जटा कर देव तो आशा करी एतटुकु क्ज निश्चय अपना बुझते पे हमारे कर नहीं तो चाहले रेसपन्सिवनेसर क्जटाओ क्यों कर रखते परि तो जख ही छोटो स्क्रीन है तक जाते फ्लेक्स स्पेस अराउंड जगू व्यवहार करी सेगल रो वाइज ना हो जाते कलम वाइज हो जाए से क्षेत्र कर परि तो चलू से क्षेत्र कर नहीं रेसपन्सिवनेसर क्जट कर डेफिनेटलि सो एट मीडिया स्क्रीन एंड एखे जस्ट मीडिया व्यवहार कर मैक्सिमाम उथथ व्यवहार करते चाहले मैक्सिमाम उइथ एंड इन्हें दिए दीची नाइन हंड्रेड नाइनटी टू पिक्सल एंड दें एखान मध्य चाहले नाइन हंड्रेड नाइनटी टू पिक्सल आसले कि करते चाची से दी एंड दें चाहले सेभन हंड्रेड सिक्सटी एट पिक्सल तक सिलेक्ट कर रेखे दीते फाइनलि सिक्स हंड्रेड पिक्सलर जो इन्हें रेडी कर रेखे दीते ओके सो चलो एब कथाए कि करते जा प्रथम जो नाइन हंड्रेड नाइनटी टू पिक्सल है तक हमें कि चाची तो अब हमें चाची फ्लेक्स स्पेस राउंड जो क्लसटा तैरि करी एक चेन्ज आनते चाची सेटार डेक्शन चेन्ज कर देव सो से डेक्शन हो जाए कलम बै डिफल्ट अपन निश्चय मन आरे जो आप तैरि कर फ्लेक्स स्पेस राउंड बै डिफल्ट क्योंकि रो वाइज थे बट एबारे कलम वाइज नहीं आसलम एंड दें एखे कि गैप एड करब एक्सट्रा सो गैप वन आर एम आप जो सेव करी तेल बुझते पर देखते नाइन हंड्रेड नाइनटी टू पिक्सल नीचे चले आसले ही साथे साथ ही जाए कलम वाइज हो जाए यह देखते एंड जेहतु गैप एड करफेक्टली मध्य एक स्पेस रही है चाहिए एखे कि पैडिंग एड करते चलो से क्जट कर नहीं ऊपर नीचे वन आर एम ए डने वामे ये दिए जिरो पिक्सल परफेक्ट आशा करी एतटुकू निश्चय बुझते पे तो अपन क्या होंगे हमारे जो अलरेडी एगुलो फलो कर गुड अपन कोडगुलू के एक पढ़े नीते क्यों कर जिसगल के ओके सो एतटुकू थ चलू आप देखी परवर्ती क्यों करते डेफिनेटलि फुटारे चले जाब फुटारे क्जट करब कारण हे प्रत्येक पेजर जो अपना निश्चय ख्याल कर होम हक रेजिस्टार हक लग इन हक प्राय सवार ऊपर नेब्बर और फुटार कमन रही है सो ये दूटा क्या आगे करते सवार जो सबगलो पेज ये दुटा क्या पेस्ट कर दीते 